একটু জোরে বলেন তো আল্লাহ আকবর এই যে আল্লাহ আকবর বললেন এতে লাভ না লস আল্লাহর হাবিব বলেন বান্দা যখন আল্লাহ আকবর বলে আল্লাহ আকবর মানে হচ্ছে আমার আল্লাহ সব চাইতে বড় মুসলমান জবাব দেন আমার আল্লাহ সব চাইতে কি সব চাইতে ক্ষমতাবান যিনি তিনার নাম কি ক্ষমতার মেয়াদ কয় বছর কয় পাঁচ বছর আল্লাহর ক্ষমতার মেয়াদ কয় বছর দশ বছর পনেরো বছর ও দুনিয়ার মানুষ ভালো করে শোনেন আপনি দুনিয়াতে যেই দলের কর্মী বা নেতাই হন না কেন আপনার দল আপনার নেতা পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতায় আসে যাওয়ার পরে আবার পরবর্তী নির্বাচনে হয়তো পাঁচ বছরের জন্য আসে কিন্তু আমরা এমন এক আল্লাহর গোলাম আমাদের মাউলার ক্ষমতার কোনো লিমিট নাই তিনি ছিলেন তিনি আছেন এবং তিনি থাকবেন দুনিয়ার কেউ যখন ছিল না তখন একমাত্র তিনি ছিলেন আবার কেউ যখন থাকবে না তখন যিনি থাকবেন তিনার নাম কি এই জন্য সব সময় ভয় করবেন কাকে সে আল্লাহ বলছেন গোলাম তোমাদের পূর্বে বহু জাতি গোষ্ঠীকে আমি আল্লাহ তারা ধ্বংস করে দিয়েছি জমিন থেকে চিরতরে বিদায় করে দিয়েছি উই ডিস্ট্রয়েড মেনি জেনারেশন বিফোর ইউ তোমাদের পূর্বে অনেক জাতি গোষ্ঠী দুনিয়াতে ছিল আমি আল্লাহ তালা পর্যায়ক্রমে অনেক জাতি গোষ্ঠীকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছি ধ্বংস করে দিয়েছি কেন ধ্বংস করেছি কারণ কি ছিল কারণ ছিল লাম্মা ওলামু তাদের জুলুমের কারণে বিদায় করে দিয়েছি মুসলমান কথা বোঝে থাকলে জবাব দিবেন দুনিয়ার বহু জাতি গোষ্ঠীকে আল্লাহ তালা ধ্বংস করে দিয়েছেন অপরাধ ছিল কোনটা সবাই বলেন জুলুম অত্যাচার অবিচার এই জুলুমের কারণে আল্লাহ তালা দুনিয়ার বহু জাতি গোষ্ঠীকে দুনিয়া থেকে চিরতরে মুছে দিয়েছে এবার আপনার কাছে আমার প্রশ্ন এই জুলুম কি দুনিয়াতে এখনো আছে নাকি দুনিয়া থেকে উঠে গেছে মুসলমান জবাব দাও জুলুম কি দুনিয়াতে এখনো আছে এখনো কি জালিম আছে এখনো যদি জালিম থাকে এখনো যদি জুলুম থাকে তাহলে কোরআন আমাদেরকে জুলুম সম্পর্কে কি মেসেজ দিয়েছে রসুল আমাদেরকে জালিমের সম্পর্কে কি ইনফরমেশন দিয়েছে সেগুলো আমাদের জানার দরকার আছে না নাই যদি আপনি কোরআন খুলুন প্রথমে কোরআন আপনাকে ছোট্ট একটা মেসেজ দেবে প্রথমে কোরআন আপনাকে বলবে আমার ভাইরা বুঝে থাকলে জবাব দিবেন কোরআনের যে আয়াত গুলো তেলাওয়াত করা হয় এই আয়াত গুলো কার কথা কার মুখের বাণী এখন ইন্নাহুলিমন কোন জালিম কখনো সফল হতে পারবে না এই কথাটা কি মোল্লার নাকি আল্লাহ আর আল্লাহ যদি কোনো বিষয়ে কথা বলেন দুনিয়া উল্টে গেলেও কি ওই কথা কখনো মিথ্যা হতে পারে নাকি আমার আল্লাহ বলে গোলাম আর বিগ্রামার যারা বোঝেন তারা জানবেন ইন্নাহু মানে নিশ্চয়ই দুনিয়ার কোন জালিম সফল হতে পারে না আমার আল্লাহ নিশ্চয়ই বলে গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন এরপরে এতে কারিমা করেন একবার আল্লাহ বলেন নাই চার চার বার আল্লাহ আলমিন করান কারিমে বললেন দুনিয়ার কোন জালিম সফল হতে পারবে না এখন আল্লাহর এই কথার ওপরে সাতক্ষীরার ধর্মপ্রিয় মানুষের বিশ্বাস আছে না নাই কোরআনের কথায় বিশ্বাস নাই বিশ্বাস আছে আল্লাহ তো নিজেই বললেন জালিম সফল হতে পারে না এখন আপনার প্রশ্ন হতে পারে হজুর কোথায় আমি তো এর উল্টা চিত্র দেখতে পাই বরং আমি তো দুনিয়াতে দেখি জুলুম যে করে সে সফল হয়ে যায় 
যে জুলুম করে তার শক্তি বেশি তার ক্ষমতা বেশি তার পাওয়ার বেশি তার টাকা পয়সা বেশি কারণ জুলুম করতে হলে তো শক্তির প্রয়োজন সেটা ক্ষমতা হোক কিংবা গায়ের জোর হোক জুলুম করতে হলে তো পয়সার প্রয়োজন গরিব মানুষ সে জুলুম করবে কিভাবে বরং সে মাজলুম হয়ে যায় তো দুনিয়াতে আমরা দেখি যে জুলুম করে সে সফল হয়ে যায় তার ক্ষমতাও বেশি তার পয়সাও বেশি কিন্তু আমার আল্লাহ তো কোরআনে চার চারবার বললেন যে আলিম সফল হতে পারে না তার মানে আপনার আমার দেখাটা সত্য নাকি আল্লাহর কোরআনের বলাটা সত্য আল্লাহর বলাটা যদি সত্য হয় এবার আমি আপনাকে বোঝা দেই কেন আমাদের দেখাটা সত্য নয় কারণ দুনিয়ার মানুষ অনেক সময় যে বিষয়টাকে সফলতা মনে করে ওই বিষয়টা আসলে সফলতা হয় না অনেক সময় মানুষের সফলতা যেটাকে ভাবা হয় পাঁচ মিনিট পরে ওই জিনিসটাই বিফলতায় দাঁড়িয়ে যায় কারণ কোনটা আসল সফলতা আর কোনটা ব্যর্থতা এটা জানতে হলে আপনাকে ভবিষ্যতের জ্ঞান রাখা লাগবে ভবিষ্যতের জ্ঞান যার কাছে নাই ওই ব্যক্তি কোনোদিন পরিপূর্ণ সফলতা কোনটা বিফলতা কোনটা বুঝতে পারবে না ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেই আপনাদের এই সুভাষিনী বাজার থেকে কাউকে যদি ঢাকায় যেতে হয় তাহলে বাসে উঠতে হয় কোন জায়গা থেকে কোন জায়গা থেকে চারবেন সাহেব কোন স্টার নাম কি এটার সুভাষিনী স্টার দেখেন লক্ষ্য করেন আগামীকাল সকাল দশটার দিকে আপনার ঢাকায় একটা মিটিং আছে ইমার্জেন্সি ইম্পর্টেন্ট আপনাকে ঢাকায় যেতে হবে দশটার মধ্যে এখন ভোর চারটায় আপনাদের সুভাষিনী বাস স্ট্যান্ড থেকে একটা বাস ছাড়বে আপনি বিবিডে বললেন বিবি ভোর চারটায় সুভাষিনী বাস স্ট্যান্ড থেকে বাসটা ছাড়বে তুমি আমাকে সাড়ে তিনটার সময় ডেকে দিবা গোসল টুসুল করে চারটার মধ্যে আমাকে স্ট্যান্ডে থাকতে হবে আপনার বিবি সেই অনুযায়ী সুন্দর করে গোসল করে ভোর চারটার আগেই আপনাকে ডেকে দিয়েছে এবার আপনি ওঠে সুন্দর করে গোসল করে বাস স্ট্যান্ডে যাবেন কিন্তু বাস স্ট্যান্ডে যেতে 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 আপনার লেট হয়ে গেল যেতে যেতে আপনার দেরি হয়ে গেল যাওয়ার পরে আপনি দেখলেন চারটা পনেরো মিনিট বেজে গেছে পনেরো মিনিট অফার হয়ে গেছে আপনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন চারটার দিকে যে বাসটা ছাড়ার কথা ওই বাসটা পনেরো মিনিট দাঁড়ায় না এই পনেরো মিনিট আগে চলে গেছে ওই মুহূর্তে আপনি আপনার মিটিংটা ফেল করে ফেলেছেন মিটিংটার পাবেন না ঢাকার কাজটা আজকে আর হচ্ছে না কথা বোঝে থাকলে জবাব দিবেন বাস যে আপনি মিস করেছেন এই কারণে ওই সময়ে সুভাষিনী স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আপনার নিজের কাছে নিজের কি মনে হবে সফল নাকি ব্যর্থ সবাই বলেন কারণ আপনি সঠিক সময়ে বাসটা না পাওয়ার কারণে নিজের ব্যর্থ মনে করছেন ঠিক কিছুক্ষণ পরে আপনি দেখলেন সামনে থেকে মানুষ দৌড়াদৌড়ি করছে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসছে ডান থেকে বাম থেকে মানুষ শুধু দৌড়ায় এমন সময় আপনি জিজ্ঞেস করলেন ভাই কি হয়েছে দৌড়াচ্ছেন কেন এত হই হল কেন বলা হবে একটু আগে সুভাষিনী স্ট্যান্ড থেকে যে বাস এখান থেকে ছেড়ে গিয়েছে কয়েক কিলো যাওয়ার পরে চুকনগর বাজারের আগেই আরেকটা ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ লেগে ওই বাসের মধ্যে যারা ছিল সবাই স্পট ডেট মারা গেছে ও ভাই আমার এবার আপনি বুকে হাত দিয়ে জবাব দেন ওই সংবাদটা পাওয়ার পরে ওই মুহূর্তে আপনি এবার নিজের কি মনে করবেন সফল না ব্যর্থ কারণ হচ্ছে ওই বাসে তো আপনারও থাকার কথা ছিল আপনি তো থাকেন নাই বাসটা মিস হয়ে যাওয়ার কারণে আপনি নিজের বড় ব্যর্থ মনে করেছেন এই ব্যর্থতার কাটা দশ মিনিট পরেই উল্টে আবার সফলতায় চলে গেছে এজন্য দুনিয়ার মানুষ 
অনেক সময় যেটাকে সফলতা মনে করে সেটা আসলে সফলতা হতে পারে না অনেক সময় যেটাকে ব্যর্থতা মনে করে সেটা ব্যর্থতা নয় আপনি যাবেন সৌদি আরবে কাজ করার জন্য কাজের ভিসা পেয়েছেন আগামীকাল সকাল এগারোটায় আপনার ফ্লাইট আপনি এয়ারপোর্টে যাওয়ার আগে রাস্তার জ্যামের কারণে ফ্লাইট মিস করে ফেলেছেন ফ্লাইট মিস করার পরে আপনি নিজের মনে মনে ভাববেন ব্যর্থ যদি দুই ঘন্টা পর খবর পান্টা ডিভিশনে ব্রেকিং নিউজ যাচ্ছে রাত দুপুর এগারোটায় বাংলাদেশ এয়ারপোর্ট থেকে যেই বিমান সৌদির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে কিছু দূর যাওয়ার পরে বিমানটা ক্রাশ করেছে এই খবর পাওয়ার পরে সাথে সাথে নিজেরা তখন দুনিয়ার সবচেয়ে সফল ভাবা শুরু করবেন কথা কয় না ও ভাইরা আমার দুনিয়ার ব্যাপারটা এমন আমরা অনেক সময় যেটার সফলতা মনে করি সেটা সফলতা নয় অনেক সময় যেটার ব্যর্থতা মনে করি সেটা ব্যর্থতা নয় এজন্য দুনিয়াতে আপনি জালিমের ক্ষমতা আর টাকা দেখে তার সফল মনে করার কারণ নাই আমার আল্লাহ বলে গোলাম জালিমের ক্ষমতা আর টাকা দেখে তার সফল মনে করো না জালিমকে তো অল্প সময়ের জন্য আমি টাকার ক্ষমতা দিয়ে পরীক্ষা করি এই অল্প সময়ের পরে আমি যখন জালিম রে ধরবো তার জুলুমের কারণে যখন পাকড়াও করব এমন ধরা ধরবো সারা জীবনের জুলুমের সব স্বাদ আমি আল্লাহ বের করে ছাড়ব এই জন্য চিন্তার কোন কারণ নাই ভয়ের কোন কারণ নাই দুনিয়ার কোন জালিম কখনো সফল হতে পারবে না এই ঘোষণা দিয়েছেন কে তবে আপনার প্রশ্ন হতে পারে তাইলে জালিমের এত ক্ষমতা কেন হয় তার কারণ রাসুল হাদিসে বলেছেন আল্লাহর হাবিব বলেন বাচ্চা যেমন ঘুরে ওরায় ছোটবেলায় ঘুরে উড়িয়েছেন এমন অনেকেই আছেন আপনি দেখবেন ছোট্ট মানুষ যখন ঘুরে ওরায় বিকেল বেলায় দক্ষিণে হাওয়ায় যখন ঘড়িটাকে উড়িয়ে দেয় এই ঘড়িটার সুতা আস্তে 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 ঢিল দিতে থাকে ঘড়িটা যখন এক পর্যায়ে অনেক উপরে উঠে যায় বাতাসের কারণে একবার ডানে যায় একবার বামে যায় ঘড়ি যখন আকাশে ওঠে নিজের আকাশের রাজা মনে করা শুরু করে ডানে একবার যায় বামে একবার যায় তখন ওই বাচ্চা কিন্তু ওই ঘড়ির ডানে বামে লাফা লাফি দেখে মজা পেয়ে সুতাটাকে আর একটু সারে দেখি ঘড়িটা আরো কত দূর উঠতে পারে এক পর্যায়ে হয়তো ঘুরি মনে করে আমার ধরার মতো কেউ নাই বিশাল আকাশ আমার জমিনটা নিচ থেকে আমি দেখছি সব আমার অনেক ক্ষমতাবান আমি কিন্তু এ বাচ্চা সন্ধ্যার দিকে যখন আবার সুতা গোটানো শুরু করে যত বড় ঘুরি হোক না কেন ওই ঘুরিকে কিন্তু আবার মাটির মধ্যে পড়া লাগে ও দুনিয়ার জালি মেরা দুনিয়ার সামান্য ক্ষমতা আর টাকা পেয়ে নিজের দুনিয়ার বাদশা মনে করো না নিজের দুনিয়ার সব ক্ষমতার মালিক মনে করো না ওই ঘুরির মতো বোকামি করো না আমার আল্লাহ তোমার লাফালাফি দেখে তোমাকে ঢিল দিচ্ছে আবার আমার আল্লাহ যখন তোমাকে ধরবে ওই ঘুরিকে ধরার পরে যেমন মাটির মধ্যে পড়া লাগে আমার আল্লাহ ধরলে তোমারে ও জমিনের মধ্যে ডাবায় দিবে বাঁচার উপায় নাই কারণ রাসুলের হাদিস আল্লাহর হাবিব বলেন আল্লাহ জালিমকে ঢিল দেয় ছাড় দেয় ছাড় দেয় ছাড় দেয় কিন্তু ছেড়ে দেয় না জালিমদের কোনো মাফ নাই দুনিয়াতেও নাই আখেরাতেও নাই আমার ভাইরা ভালো করে বসবেন যেই ভূমিতে যেই সমাজে জুলুম বেড়ে যায় যে সমাজে দুর্বলের উপরে সবলের অত্যাচার বেড়ে যায় যে সমাজের মানুষগুলো মজদুম হতে থাকে যে সমাজে জুলুমের বিস্তার ঘটে যায় ওই সমাজ থেকে আল্লাহ তালা রহমত বর্ক আস্তে আস্তে তুলে নেয় কথা কয় না কথাটা কি আমার না আল্লাহর কোরআনের আল্লাহর কোরআন বলছে যে সমাজে জুলুম ঢুকে ওই সমাজ থেকে আল্লাহ বরকত তুলে নেয় 
তখন দেখবেন খেতে ফসল ঠিকই ফলাবেন কিন্তু দিন শেষে বাজারে গেলে 14 গুণ বেশি দাম দিয়ে কিনতে হবে তখন দেখবেন জিনিসের দাম হুর হুর করে বাড়ছে রিজার্ভ কমে যাচ্ছে হিমশিম খেতে থাকবেন আল্লাহ যদি বরকত তুলে নেয় একবার যদি বরকত তুলে নেয় বাঁচার মতো ক্ষমতা আমাদের কারোই সে আল্লাহ বলছেন গোলাম কোন জমিনে যদি জুলুম বেড়ে যায় বরকত তুলে নেওয়া হয় আর যে জমিনে ইনসাফ সমতা মেইনটেইন করা হয় ওই জমিনে রহমত বরকত যিনি বাড়িয়ে দেন দিনার নাম কি তাফসীরে কবির তাফসীর জগতের সমৃদ্ধ একটা তাফসীর সেই তাফসীরের লেখক ছিলেন আল্লামা ফখরউদ্দিন রাজি রাহিমাহুল্লাহ তাফসীরে কবির বিরাট তাফসীর সেই তাফসীরে ফখরউদ্দিন রাজি রাহিমাহুল্লাহ সূরায় ফাতিহার তাফসীর করেছেন 500 তো পৃষ্ঠা সুবহানাল্লাহ ভাষায় যে বলেন এক সূরায় ফাতিহা 60 টা মাত্র আয়াত ছোট ছোট এক দের মিনিটও লাগে না পড়তে ওই ছোট্ট সূরার তাফসীর তিনি করেছেন 500 তো পৃষ্ঠা এরপরেও বলেছেন এটার তাফসীর আমি শেষ করতে পারলাম না এতটা সমৃদ্ধ কারণ কোরআনে কারিমে আল্লাহ তাআলা অল্প কথায় এত মেসেজ দিয়েছেন দুনিয়ার মানুষের পক্ষে তা শেষ করা সম্ভব না এটা তো এক মহাসমুদ্রের নাম এক গভীর সমুদ্র হচ্ছে কোরআন এই গভীর সমুদ্রে যত ডুব দিবেন ততই আপনি মনিমুক্ত খুঁজে পাবেন কিন্তু সেটা পেতে হলে অন্তত আপনাকে ডুব দেওয়া তো জানতে হবে ঠিক কি না আপনি যদি বলেন না আমি কোরআনে কিছুই পাই না কিছুই নাই তাহলে বুঝতে হবে কোরআনে ঠিকই আছে তুমি ডুব দিতে পারো নাই কথা কয় না ফখরউদ্দিন রাজি রাহিমাহুল্লাহ মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়াতে তাফসীর করেছেন কোন আয়াত মালিকি ইয়াতটা পারেন তো পারেন না সবাই আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম তারপরে রাত কি মালিকি ইয়াউমিদ্দিন মালিক ইয়াউমিদ্দিন মানে হচ্ছে আমার আল্লাহ এমন আল্লাহ যিনি বিচার দিনের মালিক সাতকিরা মানুষ জবাব দেন বিচার দিনের মালিক যিনি তিনি কে আল্লাহ এই দুনিয়াতে আমার আল্লাহ তাআলা যারা জালিম হয় তাদেরকে দেখে দেখে রাখেন দুনিয়াতে তাদেরকে আল্লাহ কিছু শাস্তি দেন কিন্তু বিচার দিনে আসল শাস্তি তাদের জন্য অপেক্ষা করে ফখরউদ্দিন রাজি রাহিমাহুল্লাহ মালিক ইয়াউমিদ্দিনের তাফসীরে একটা ঘটনা এনেছেন আমি যে বললাম যে জমিনে জুলুম বেড়ে যায় ওই জমিন থেকে বরকত তুলে নেওয়া হয় এর প্রেক্ষিতে ফখরউদ্দিন রাজি রাহিমাহুল্লাহ তিনি একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন প্রাচীন কালে এক দেশের বাদশাহ সকাল বেলায় শিকারের জন্য বের হয়েছে কিসের জন্য বের হয়েছে শিকারের জন্য এই প্রিন্সিপাল সাহেব ঘুমাইলে চলবে না আপনি আমারে দেরি করে স্টেজে উঠাইছেন এখন আপনি ঘুমাইলে আমিও ঘুমাবো ঠিক কি না ওনার ঘুমালে চলবে নাকি বলেন আপনি যে কত কষ্টই করুক উনি আমারে দেরি করে স্টেজে উঠাইছে আমি যতক্ষণ থাকব আপনারে গরম চা খাওয়া হইলো এখানে বসে শুনতে হবে কারণ আমারে দেরি করে স্টেজে উঠায় আছে যার মত ঘুমায় যাবেন ওই চোখ বন্ধ কইরা এক টানে ওয়াজ করার লোক আমি না এরকমের কিছু বক্তা ছিল এক সময় এখন আস্তে আস্তে কমে গেছে হুম সুদ নিয়ে বিরাট বিরাট প্রশ্ন দিছে তার মানে আপনাদের এলাকায় বোধহয় এটার প্রচলনটা বেশি না আপনারা সবাই খান্ত মাশাআল্লাহ ওই কয় ঠিক আহ আচ্ছা এই বিষয়ে আমরা যদি সুযোগ পাই পরে বলবো যদিও এটা আজকে আমাদের বিষয় না আর আমার আলোচনা যারা শুনেছেন তারা জেনে থাকবেন যে আমি আলোচনা যাইতাই করি না কেন বেফাস কথা পরিত্যাগ করি যেটুকু করি না কেন এক বিষয়ের উপর এক দের ঘন্টার ওয়াজে 14টা বিষয় এনে শ্রোতাকে দিকভ্রান্ত করার চাইতে এক দের ঘন্টার মাঝে নির্দিষ্ট একটা বিষয় শ্রোতাকে বুঝিয়ে দেওয়া ভালো তাইলে অন্তত যারা আসবে কিছু শিখে বাড়ি যেতে পারবে যদি প্রশ্ন করা হয় অন্তত কি বিষয় আলোচনা হয়েছে বিষয়টা বলতে পারবে নয়তো যদি 10টা বিষয় এক করা হয় শ্রোতা বলবে অনেক কিছুই তো শুনছিলাম কিন্তু কিছুই তো মনে নাই 
প্রিয় ভাইয়েরা আমার ফখরুদ্দিন রাজি রহিমাহুল্লাহ বলেন প্রাচীন কালের এক বাদশাহ আগের কালের রাজা বাদশাহদের একটা নেচার ছিল তারা দিনের আলোতে শিকার করতে বেরিয়ে যেত ওই বাদশাহ শিকার করতে বের হয়েছে সাথে তেমন কাউকে নেয় নাই দুজন প্রহরী আর বাদশাহ তিনজন যেতে 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 এক জঙ্গলের মাঝে ঢুকে গেছে ওই জঙ্গলে গিয়ে উনি পথ হারিয়ে ফেলেছে এমন সময় সন্ধ্যার আধার নেমেছে বাদশাহ পথ খুঁজে পাচ্ছে না এখন তো আমরা পথ খুঁজে না পেলে গুগল ম্যাপ ইউজ করি কোথায় মাহাফিল কোথায় বাসা কোথায় কে সব গুগল ম্যাপ ইউজ করলে বের হয়ে যায় আপনাদের এখানে আসছি আমি গুগল ম্যাপ ইউজ করে প্রতিদিনের মাহাফিলে সব জায়গায় যাই গুগল ম্যাপ ইউজ করে তো এই বাদশাহ চিন্তা করলো যে আজকে তো এখান থেকে যাওয়ার উপায় নাই দেখি এখানেই কোথাও রাত কাটাবার ব্যবস্থা করা যায় কি না প্রহরী একজন বলল ওই যে দেখুন একটা ছোট্ট বেড়ার ঘর দেখা যায় ওখানে গিয়ে আমরা আজকের রাত্রি যাপন করি এবার ওই বাদশা তিনার দুই প্রহরী সহ ওই করে ঘর যেটা দেখা গিয়েছিল সেই করে ঘরের সামনে চলে গেলেন ওই করে ঘরের ভেতরে এক বৃদ্ধ বাবা এবং তার সন্তান বসবাস করত বাদশা গিয়ে যখন ডাক দিলেন এ ঘরের মধ্যে কেউ আছে নাকি থাকলে সারা দেন সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ওই বাড়ির যে বাচ্চাটা ছিল কিশোর মানুষ ওই বাচ্চাটা বের হয়ে গেল বের হয়ে বলল হ্যাঁ এই বাড়িতে আমরা থাকি বাড়িটা আমাদেরকে আপনি বাচ্চারে তো চিনে না তার কারণ হচ্ছে আজ থেকে আটশো নয়শো দশ এক হাজার বছর আগে যখন মিডিয়া ক্যামেরা নিউজ পেপার ছবি টবি কিছুই ছিল না বিরাট এক রাজ্য ওই রাজ্যের কে প্রধানমন্ত্রী কে নায়েব কে অর্থমন্ত্রী কে কি ওই রাজ্যের অনেক মানুষ তাদের চেহারা চিনত না চিনত না কারণ আমি তো জীবনে তাদের জীবনে তাদের কোনোদিন দেখি নাই লোক মুখে শুধু শুনেছি এখনই না আমরা মিডিয়ার কল্যাণে সবাই সবাইকে চিনি সবাই সবাইকে চিনি কিন্তু তখন এটা এত সহজ ছিল না ওই কিশোর বাদশাকে চিনতে পারে নাই যার ফলে প্রশ্ন করেছে আপনি কে আপনার পরিচয় দেন বাদশা বলল আমার পরিচয় আমি এক পদ ভোলা পথিক আগে পরিচয় দিল না আমি পদ ভুল করে এসেছি আমি খুব ক্লান্ত আপনাদের ঘরে যদি খাবারের মতো কোনো বিষয় থাকে আমাকে একটু দান করেন মেহমানদারি করান আর মেহমানদারি করাটা এটা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটা বিধান আজকে যত যুগ আপডেট হচ্ছে মানুষগুলো তত বেশি যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক রোবটের মতো হয়ে যাচ্ছে ইলেকট্রনিক রোবট আমার আপনার মতো কথা বলে হাত পা নাড়াচাড়া করে কিন্তু তার মনে যেমন কোনো মায়া দয়া নাই তার যেমন কোনো মন নাই আমার দেশের মানুষগুলো আস্তে আস্তে ইলেকট্রনিক রোবটের মতো হয়ে যাচ্ছে মনের মন বলতে যেন কিছুই নাই আমার ভাইয়ের এক সময় আপনি দেখবেন বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নাই আজ থেকে তিরিশ বছর পেছনে তাকান আপনি দেখবেন কোনো পথিক যদি পথ ভুল করে আপনার বাড়িতে আসত ওই পথিককে অপমান করা হতো না বরং ওই পথিককে বলা হতো আপনি তো পথ ভুল করেছেন অমুকের বাড়ি যদি যেতে চান তাইলে এরপরে রাস্তা দিয়ে যাবেন পথিক যদি ক্লান্ত থাকত যে বাসায় পথ ভুল করে গিয়েছে যাওয়ার পরে ওই বাড়িওয়ালা ঘর থেকে সামান্য দুইটা নাড়ু একটু মরি আর একটু পানি আগায় দিত বলতো একটু খেয়ে এরপরে আপনি ওই বাড়িতে যান অথচ ওই ভদ্রলোক তার মেয়ে হমানো না তবু অচেনা মানুষের প্রতি একটা মায়া ভালোবাসা ছিল একটু হলো মেহমানদারিতা ছিল আজকে মেহমানদারিতার এত ভাব আপনাদের গ্রামে তো তাও হয়তো কিছুটা আছে কিন্তু শহরাঞ্চলে তো খবরই নাই আপনি যদি পথ ভুল করে শহরে কারো বাসায় কলিং বেল একবার টিপ দেন ওই বেড়ি দরজা খুইলা যা অপমান করবে আপনার মনে হবে যেন মাটি ফাঁক করে আমি নিচে ঢুকে যাই কিসের মেহমানদারি কিসের কি কেউ যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করে আখেরাতকে বিশ্বাস করে তাহলে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে 
মেহমানের অসম্মান যেন না করে মেহমানের সম্মান যদি কেউ করে তার আখেরাতের জীবন যিনি সুন্দর করে দিবেন তিনি কে ওই ছেলেটি বলল আপনি বসুন আপনি তো আমাদের মেহমান যদিও পদ ভুল করেই এসেছেন আপনি বসুন দেখে আমি কোন কিছুর ব্যবস্থা করতে পারি কিনা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি রহিমাহুল্লাহ তিনি লিখেন এবার ওই ছোট্ট বালকটি তার ঘরের পেছনে তার আঙ্গুরের বাগানে গিয়েছে তাদের ছিল বিরাট আঙ্গুরের বাগান ওই আঙ্গুরের বাগানে থোকা থোকা আঙ্গুর ঝুলছে ওই ছোট্ট বালকটি ওই আঙ্গুরের বাগানে গিয়ে কিছু আঙ্গুর হাতের মোঠয়ে নিয়ে চিপে ওই আঙ্গুর থেকে রস বের করল সুন্দর করে এক গ্লাস আঙ্গুরের রস বের করে নিয়ে ওই আগন্তুক যিনি পদ ভুল করে এসেছেন তার সামনে পেশ করা হলো যদি মনে থাকে তাহলে জবাব দেন এই আগন্তুক যিনি ইনি কি সাধারণ কোন ব্যক্তি ইনি আসলে কে ইনি তো প্রধানমন্ত্রী ইনি তো প্রেসিডেন্ট ইনি তো বাদশা কিন্তু ইনি যে বাদশা এই বাড়ির কোন লোক কিন্তু সেইটা জানে না এবার বাদশা যখন এক গ্লাস আঙ্গুরের রস পান করল বাদশা অবাক হয়ে বলল জীবনে আমি আমার রাজ দরবারে অনেক ফল খেয়েছি অনেক মজার খাবার আমি আমার রাজ দরবারে খেয়েছি কিন্তু আজকে এমন এক গ্লাস আঙ্গুরের রস তুমি আমার বানিয়ে দিয়েছ এত সুন্দর সুমিষ্ট মিষ্টি আঙ্গুরের রস কোনো দিন আমি খাই নাই এই আঙ্গুরের বাগান কোথায় বলো ছেলেটি বলল এটা আমাদের নিজেদের বাগান আর আমাদের বাগান আমাদের ঘরের পিছনে কোনো মানুষ যদি আমাদের এখানে পদ ভুল করেও আসে আমরা আর কিছু না পারলেও এই আঙ্গুর দিয়ে তাকে মেহমানদারি করাই যার ফলে আমার আল্লাহ তালা এত পরিমাণ বরকত এখানে দিয়েছেন সবাই রেখাওয়ানোর পরেও আমাদের বরকত শেষ হয় না আরো জোরে গঞ্জ হান আল্লাহ মানুষকে খাওয়ালে বরকত কি কমে যায় কমে যায় আহা অথচ আমরা যখন ফলের গাছ লাগাই এমন ভাবে বেড়া দিই আর এমন ভাবে জাল দিয়ে বিছাই দিই মানুষ তো দূরের কথা যেন কাকপক্ষিতেও খাইতে না পারে আর যদি কোন ক্রমে এলাকার অনেক দুষ্ট ছেলে বেলে তো থাকে ছোট মানুষ ঢিল দিয়ে যদি একটা আম পারে একটা ফল পারে তাইলে আর রক্ষা নাই দেখা যায় দুই তিনটা আম পেরে খেয়েছে ছোট্ট একটা মানুষ ছোট্ট ছেলে এলাকার বোঝে নাই এই দুই তিন টাম পেরে খাইল কেন এই জন্য এলাকার মাতবরের কাছে বিচার নিয়ে যায় এরকম দেশ বোধে আপনাদের সাথ খেরাতে তো নাই আহা মানুষকে খাওয়াতে বড়ই কৃপণতা করি আমরা ওই বাচ্চা ছেলেটি বলছে কেউ যদি আসে খালি মুখে ফেরত দেই না বাদশা বলল আচ্ছা এই যে খালি মুখে ফেরত দাও না যারাই আসে একটু আঙ্গুরের রস নিংড়িয়ে দাও এই শিক্ষাটা তুমি পেয়েছ কার থেকে বলে এই শিক্ষাটা পেয়েছে আমি আমার বাবার থেকে সোহালা বলবেন না কারণ বাবার শিক্ষা সন্তানের জন্য বড় অসাধারণ শিক্ষা বাবা সন্তানকে যা শিক্ষা দিবে এই সন্তান ওভাবেই বেড়ে উঠবে বাবা যদি চুরি বাটপারি শেখায় সন্তান চুরি বাটপারি ভালো করে শিখবে বাবা যদি তাকে দুর্নীতি শেখায় সন্তান সেটাই শিখবে আর বাবা যদি তাকে মানুষের আমানতদারিতা আল্লাহর হক এবং বান্দার হকের ব্যাপারে সচেতন করে এগুলো যদি শেখায় অবশ্যই সন্তান সেভাবে সুন্দর কিছুই শিখবে ঠিক কি না ছেলেটি বলছে শিক্ষাটা আমি পেয়েছি আমার বাবার থেকে কেন জনাব আপনার কি আর এক গ্লাস আঙ্গুরের রসের প্রয়োজন তাহলে বলুন আমি আবার নিয়ে আসছি বলল যাও নিয়ে আসো ছেলেটা গেছে আঙ্গুরের রস আনতে আর বাদশা এখান দিয়ে চিন্তা করছে এত সুন্দর সুমিষ্ট আঙ্গুরের রস খেলাম যেটা আমি আমার রাজ দরবারেও খেতে পাই না প্রহরীদেরকে বলছে প্রহরী জায়গাটা চিনে রাখো আগামী দিন সকাল বেলা রাজ দরবারে গিয়ে আমি একটা ফোর্স পাঠাবো তাদেরকে নিয়ে এখানে এসে এই ছেলে আর তার বাপরে বের করে দিয়ে এই আঙ্গুরের বাগানটা দখল করে নিবা যেন প্রত্যেক দিনই আঙ্গুরের বাগান থেকে আমি রস খাইতে পারি এই বলেন এই চিন্তাটা এটা কি 
জবাব দিবেন এই চিন্তাটা এটা কি ইনসাফের চিন্তা নাকি জুলুমের চিন্তা অন্যের জমি দখল করা গরিব মানুষকে কষ্ট দেওয়া মানুষের সম্পদ মেরে খাওয়া দুনিয়া দুই দিনের ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আরেকজনের ক্ষতি করা এটা কি ইনসাফের বিচার না জুলুমের বিচার আর বর্তমান দুনিয়ায় ইনসাফের বিচার বেশি নাকি জুলুমের বিচার বেশি বাদশা চিন্তা করতেছে জুলুমের চিন্তা যে সকাল বেলা গিয়েই খেয়ে ফেলব এটা আমি এদিক দিয়ে ওই ছেলে গেছে আঙ্গুরের রস আনতে কিন্তু আর আসে না অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বাদশা বসে আছে যে কখন আসবে আমি রস খাবো আর আসে না তো আসেই না অনেকটা সময় পরে ওই ছেলে এরকমের একটা গ্লাস নিয়ে এসেছে কিন্তু বাদশা তাকিয়ে দেখে একে তো মেজাজ খারাপ এত দেরি করেছে কেন দ্বিতীয়ত তাকিয়ে দেখে এই গ্লাসের মধ্যে কোনো রস নাই খালি গ্লাস ওই গ্লাসের নিচে কয়েক ফুটা পরে আছে কিন্তু ওটা রস না ওটা কস ওটা কি কারণ কাঠালের রোয়ার মধ্যে যেমন রস থাকে কি থাকে থাকে না একইভাবে ওই কাঠালের মধ্যে কিন্তু আবার কথা কয় না সবকে আমার দিয়ে বলাইবেন নাকি আপনারাও কিছু বলেন কাঠালের রোয়ার মধ্যে যেমন রস আছে আবার কাঠালের মধ্যে কস আছে না নাই এবার ওই ছেলেটি নিয়ে এসেছে গ্লাস সাথে নিয়ে কিন্তু এর মধ্যে তো রস নাই বাদশার মেজাজ খারাপ একে তো দেরি করেছে তারপরে রস ছাড়া এসেছে এমনি দেরি করছো মিয়া বাদশা তো যদিও পরিচয় দেয় নাই কিন্তু বাদশাহি মেজাজ তো এই বেদব এমনি দেরি করেছো এর উপরে আবার গ্লাসটা ফাঁকা ফ্যাস দামি শুরু করছো দেখাবো কালকে তোমারে ওই বাচ্চা চিন্তা করতেছে কি ব্যাপার এত ধম কাচ্ছে কেন বাচ্চা বললো জনাব কষ্ট নেবেন না মেহমানের কোন অযত্ন অবহেলা এটা আমরা করি না এই শিক্ষা বাবার থেকে পাই নাই তাই খালি খালি গ্লাস নিয়ে আসছো বলে বাদশা এটা আনার কারণ হচ্ছে সরি বাচ্চা না ও তো জানি না এখনো বাচ্চা বললো জনাব এই খালি গ্লাস নিয়ে আসার কারণ হচ্ছে আমি অনেকটা সময় চেষ্টা করছিলাম আঙ্গুর পেরে আঙ্গুর চিপড়াচ্ছিলাম ইচ্ছা মতো কিন্তু অবাক ব্যাপার ওই আঙ্গুর গুলো থেকে আর রস বের হচ্ছিল না অনেকক্ষণ চিপড়ানোর পরে দেখি হাত টোপকে টোপকে দু চার ফোটা কষ পড়েছে গ্লাসের মধ্যে বাচ্চা এবার বললো আচ্ছা ওই একই জায়গা থেকে আনছিলা বলে হ্যাঁ একই জায়গা থেকে একই গাছ থেকে বলে একই গাছ থেকে একই ডাল থেকে একই ডাল থেকে একই গাছ একই জায়গা একই ডাল যদি হয় আগের বারে এত সুমিষ্ট রস আর এখন শুধু খালি কস আর কস কারণ কি বাবা ছেলেটি এবার বলে আমার বাবা তিনি আমাকে একবার বলেছিল কোন এলাকার কোন সমাজের কোন দেশের রাষ্ট্র প্রধান যদি জুলুম করে কিংবা জুলুমের চিন্তাও করে ওই সমাজ ওই এলাকা ওই দেশ হতে আল্লাহ তালা ফসলের বর্ক তুলে নেয় বাদশা বলল কি বলো বাদশা মনে মনে চিন্তা করতেছে কিরে আমার চিনা ফেলে নাকি তাই আমি যে একটা আকামের পরিকল্পনা করছি তো এই জন্যই তো এখন কস আসতেছে যদি বাচ্চার স্টেটমেন্টটা সত্য হয় বাদশাহ এবার মনে মনে চিন্তা করলো না শুধু শুধু এই পরিকল্পনা নিয়ে লাভ নাই তার চেয়ে বরং চিন্তা করি যে এই দুই পিতা পুত্রের এই বাগানটাকে হেফাজতের জন্য আমি কিছু অর্থ করি দেব মনে মনে চিন্তা করছে বলল বাবা তুমি আবার একটু ট্রাই করো তো দেখো তো কিছু পাও কি না এই বাচ্চাটি আবার গিয়ে চাঙ্গুর গাছের সামনে ও ভাই আমার ভালো করে মনে রাখবেন এই দুনিয়াতে রিজেকের জন্য বান্দার কাজ শুধু চেষ্টা করে যাওয়া কিন্তু রিজিক কি পরিমাণ হবে কতটুকুন হবে ফলন ভালো হবে না খারাপ হবে ওই সিদ্ধান্ত বান্দার না ওই সিদ্ধান্ত কার আরো জোরে যেমন আপনারা যদি ধান লাগান 
মাছের চাষ করেন আপনি চেষ্টা করে যাবেন অনেক সময় দেখা যায় অনেক মানুষ চেষ্টার করেও আশানুরূপ ফল পায় না আবার অনেকে কম চেষ্টা করে অনেক ফলন পেয়ে যায় তার মানে বোঝা যায় দুনিয়াতে শুধু টাকা পয়সার সার দিলে আর চেষ্টা করলে ফসল ভালো হয় না বরং ফসল যিনি ভালো করেন জমিন থেকে যিনি ধান উৎপন্ন করে দেন ফসল উৎপন্ন করে দেন দিনার নাম কি বরকত দেন কে সে আল্লাহ বলছেন গোলাম কোন জনপদের মানুষ যদি ইমান এনে আমি আল্লাহকে ভয় করে জীবন চালাতে পারে ওই জনপদের বাসিন্দাদের জন্য আকাশ এবং জমিনের সব বরকতের দরজা আমি আল্লাহ খুলে দেব আরো জোরে কঞ্চবাহান আল্লাহ আমার বাংলাদেশে কিন্তু এমন একটা দেশ এই দেশের মধ্যে এমন মাটি এই মাটির মধ্যে আম খেয়ে আটি ফেলে রাখবেন পানি দেওয়ার দরকার নাই কিছু করার দরকার নাই দুই মাস পরে এসে দেখবেন ওই আটি থেকে গাছ জ্বালায় গেছে ঠিক কি না আবার আপনি আরো বিশ্বে যান যেহেতু আল্লাহ আমাকে সফর করিয়েছেন আমি দেখেছি ধু ধু মরুভূমি পানির কোনো ছিটে ফোটা নাই হাজার হাজার মাইল পরে আছে মরুভূমি গাছ লাগাবার মতো কোনো উপায় নাই অনেক কষ্ট করে গাছ লাগানোর পরে প্রত্যেক দিন দশ বার করে পানি দেওয়ার পরেও গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে না কিন্তু তবু তাদের মধ্যে আমার আল্লাহ বরকত দেওয়ার কারণে তাদের রুটি রুজির অভাব হয় না আর আমরা এমন জুলুমের মধ্যে ঢুকে গিয়েছি এত সুন্দর একটা দেশ পাওয়ার পরেও আমাদের ফসলের অভাব হয়ে যায় বাদশা মনে মনে চিন্তা করেছে যে না জুলুম চিন্তা বাদ দিয়ে দিলাম বরঞ্চ এই বাগান এই ছেলে আর তার বাবার কিছু টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করে যাব এই চিন্তা করে বললো যাও তো এখন একটু ট্রাই করো তো দেখো তো কিছু পাওয়া যায় কি না ওই ছেলেটা গ্যাস যাওয়ার পরে আবার চেষ্টা করছে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্লাস ভর্তি আঙ্গুরের রস নিয়ে হাজির হয়ে গেছে সুহানা বলবেন না চিন্তা করতেছেন বাদশা খাইয়া বলতেছে সুহান আল্লাহ আর আমরা না খাইয়ে বলবো সুহান আল্লাহ এটা চিন্তা করতেছেন নাকি লক্ষ্য করেন ভাই আমার এই দৃশ্য যখন হলো বাদশাহ এবার আল্লাহর নাম নিয়ে এই রসটুকু পান করল পান করে অবাক হয়ে গিয়ে বলল শোনো প্রথমবার যেখান থেকে আঙ্গুর এনেছিলে দ্বিতীয়বার যেখান থেকে আঙ্গুর ছিঁড়েছিলে এই তৃতীয়বারের রসটুকু কি ওখান থেকে আনা বলে হ্যাঁ আমাদের গাছ তো একটাই আমাদের গাছ তো বেশি না আর একই ডাল থেকে বারবার আমি ছিঁড়েছি এক ডালের অনেক আঙ্গুর বাচ্চা বলল বিশ্বাস করো বালক প্রথমবার যতটা তৃপ্তি পেয়েছি যত মজা হয়েছে এই তৃতীয়বার তার চাইতে দ্বিগুণ মজা আমি পেয়েছি তিনটা পট যা গেল দেখেন এক নাম্বার বার বেশ ভালো মজা পেয়েছে এত মজা পাইছে এবার সে জুলুমের চিন্তা করে বসে দুই নাম্বার বার খালি গ্লাস আসছে তিন ফোটা কস এরপরে তৃতীয় বার আবার গ্লাস ভর্তি করে এসেছে আঙ্গুরের রস এবং সেটা প্রথমবারের চাইতে আরো বেশি সুস্বাদু ছিল বাচ্চা বলল আচ্ছা বাবা বলো তো প্রথমবারের চাইতে এই তৃতীয়বার কি ঘটল এখন মজা যে আরো বাড়ল বাচ্চাটি বলল আমার মনে হয় আমার দেশের যিনি রাষ্ট্রনায়ক আমার দেশের যিনি বাদশাহ যিনি জুলুমের কথা হয়তো চিন্তা করেছিলেন বা কারো উপরে জুলুম করেছিলেন উনি হয়তো জুলুমের পথ থেকে সরে এসেছেন যার ফলে আল্লাহ তালা খুশি হয়ে আমার দেশের এই ফসলের মাঝে ফলের মাঝে বরকত আগের চেয়ে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন কে বাড়িয়ে দিয়েছেন কে বাড়িয়ে দিয়েছেন আওয়াজ উঠে গিয়েছে আগামী বছর দু হাজার তেইশ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি 
is the year of famine durbikher bochor koshter bochor agami bochor je durbikher bochor koshter bochor obhaber bochor e kotha ki ami bollam ami bollam na swayam pradhan mantri nijeo bolechen prostuti nen uni bolechen prostuti nen agami bochor koshter hobe jati shongho theke bola hoyeche agami bochor bishwe khaddo ghot ghatti hobe লক্ষ লক্ষ মানুষ না খেতে পেরে হয়তো মারা যাবে জাতিসংঘ থেকে বলা হয়েছে দেশের রাষ্ট্রপ্রধান থেকে ঘোষণা চলে এসেছে আগামী বছরটা দুর্ভিক্ষের কষ্টের বছর ফসল কম হবে আমরা কোরআন সামনে নিয়ে বলতে চাই বিশ্বাস করেন কোরআন বুকে নিয়ে আমরা বলে দিতে চাই যদি আল্লাহর কোরআনের এই ফর্মুলা মেনটেন করেন যদি জমিন থেকে জুলুম অত্যাচার অন্যায় অবিচার চিরে তরে দূর করা হয় যদি মেজদুম আলেমদেরকে মুক্তি দেওয়া হয় তাহলে আমার বিশ্বাস আল্লাহ তালাই জমিনে দুর্ভিক্ষ দিবেন না দিবেন না দিবেন না আর যদি সেটা না করা হয় তাহলে ওই বাচ্চার মতো ঘটনা এখানেও ঘটার সম্ভাবনা আছে না নাই কারণ সূত্র যদি ঠিক থাকে অঙ্ক আপনি বাংলাদেশে করলে রেজাল্ট যেটা অঙ্ক আপনি পাকিস্তানে গিয়ে করলেও রেজাল্ট ওটাই হবে এই অঙ্ক যদি আপনি আমেরিকায় গিয়ে করেন রেজাল্ট ওটাই হবে জমিনে যদি ইনসাফ করা হয় যদি সমতা বজায় রাখা হয় যদি ধনী গরিবের ব্যবধানকে ঘুচিয়ে দেওয়া হয় যদি জালিমদের জুলুমকে বন্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে এই জমিন যিনি বরকত দান করবেন ফলে ফসলে সব জায়গায় তিনি কে আর যদি সেটা না করেন যদি সেটা না করতে পারেন তাহলে ওই কাঁঠাল খাওয়ার প্রস্তুতি নিতে হবে কি খাওয়ার কারণ বলা হয়েছে যে গোস্ত অনেক দাম এটা খাওয়ার প্রয়োজন নাই এর চেয়ে কাঁঠাল খেলে আরো ভালো হবে এবং কাঁঠালের বার্গারও খাইতে হবে এমন সময় আসছে তবে আমরা দোয়া করি আল্লাহ এই ছোট্ট সুন্দর বাংলাদেশ দিন শেষে মানুষগুলো তোমার পায়ে সেজদা দিয়ে পড়ে থাকে আল্লাহ জালিমের জুলুমের কারণে তাদের ভুলের কারণে এই মানুষগুলোকে তুমি কষ্টে ফেলেও না বলো আমিন আরো জোরে বলে না আমিন আমার ভাইরা যেটা বলছিলাম জুলুম যদি থাকে তাহলে বরকত যিনি তুলে নেন তিনি কে আর যদি ইনসাফ থাকে সমাজে তাহলে যিনি বরকত বাড়িয়ে দেন তিনি কে আমার আল্লাহ বলে ওলা আমি জমিনে এমন একটা জাতি আমি আল্লাহ বানিয়েছিলাম ফলে ফসলে তাদেরকে প্রাচুর্য দিয়েছিলাম তাদেরকে আমি আল্লাহ অনেক সমৃদ্ধ করেছিলাম তাদের নাম ছিল আদ জাতি ওই আদ জাতিকে আমি আল্লাহ তালা তিনটা অপরাধের কারণে জমিন থেকে সরিয়ে দিয়েছি সাতক্ষীরাবাসী জবাব দেন কয়টা অপরাধের কারণে ভালো করে মনে রাখবেন তিনটা পয়েন্ট আমাদের আলোচনার লাস্ট যেই তিনটা অপরাধের কারণে আল্লাহ তালা আদ জাতিকে জমিন থেকে সরিয়ে দিয়েছে এক নাম্বার হচ্ছে আদ জাতিরা সিরিকের মধ্যে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল এই সিরিক এখন আমাদের বাংলাদেশে বাসে না নাই আল্লাহর সেজদা দেয় না মসজিদে তারে পাওয়া যায় না সারা দিন মাজারের মধ্যে গিয়ে মাথা ঠোকায় এরকমের মুশরিক বাংলাদেশে আসে না নাই আদ জাতির ধ্বংসের এক নাম্বার কারণ ছিল সিরিক কোরআন থেকে দলিল দেওয়ার মতো এখন আর খুব একটা সময় নাই দুই নাম্বার আজ জাতির অপরাধ ছিল অহংকার যে অহংকারের কারণে আল্লাহ তালা তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আর তিন নাম্বার যে অপরাধের কারণে ধ্বংস করেছিলেন ওই অপরাধের নাম হচ্ছে জুলুম সবাই বলেন ওই অপরাধের নাম কি এই জুলুম তো এখন আর পৃথিবীতে নাই থাকলে থাকুক বাংলাদেশে নাই কি কন থাকলে থাকুক সাতক্ষীরায় নাই বেশি না কম ভয় পান ও ভাই আমার ভয় পাবেন না আশাহত হবেন না 
জমিনে যারা রক্ত ঝরায় যারা জীবন দেয় যারা কষ্ট করে আল্লাহর বিধান হচ্ছে ওই জমিন এক সময় আল্লাহ আবার তাদের হাতেই তুলে দেয় हबीब जो मदिनार प्रेसिडेंट हलन आईन करलार समाज जरा चूरी कर चूरी कर ले काटते नाई हाथ काटा तो যদি না থাকে বুঝতে হবে চোর নাই আর যদি চোর থাকে হাত কাটা না থাকে তাইলে বুঝতে হবে হাত কাটার মতো আল্লাহ আইন বাস্তবায়নের মতো মুসলমান নাই আল্লাহর হাবিবের সময় বানু মাখজুমিয়া গোত্রের সম্ভ্রান্ত এক নারী চুরিতে ধরা পড়ল সাহাবাইকে রাম চিন্তা করলেন মদিনায় মাত্র আমরা ইসলামিক স্টেট কায়েম করেছি এখন যদি সম্ভ্রান্ত উচ্চ বংশের নারীর হাত কেটে দেওয়া হয় তাহলে তার গোত্রের লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে ইসলামী রাষ্ট্রের ক্ষতি হয়ে যাবে এজন্য রাসুলকে একটু সুপারিশ করা দরকার কিন্তু কে সুপারিশ করবে কারো সাহস নাই সবাই মিলে ঠিক করেছে ছোট্ট একটা বাচ্চাকে রাসুল বড় বেশি ভালোবাসেন ওই বাচ্চার নাম ছিল ওসামা ওসামাকে রাসুলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো ছোট্ট বাচ্চা মানুষ মাত্র পাঁচ পাঁচ ছয় বছর বয়স ওই বাচ্চাকে শিখিয়ে দেওয়া হলো যাও রাসুলের কাছে গিয়ে বলবা যে নারী চুরিতে ধরা পড়েছে তার হাতটা পুরাটা না কেটে যেন একটুখানি কর এক কর পরিমাণ সময় কেটে দেয় তাইলে যেন শাস্তিটা একটু কমিয়ে দেওয়া হয় তার জন্য কারণ ওই নারী সম্ভ্রান্ত উচ্চ বংশের নারী ওই বাচ্চা মানুষ রাসুলের কাছে গিয়ে বললো ইয়া রাসুল আল্লাহ ওই নারীর পুরা হাত কাটা দরকার নাই একটুখানি কেটে দেন তাইলে ইসলামী রাষ্ট্র ঠিক থাকবে নাইলে রাষ্ট্রের ক্ষতি হতে পারে আল্লাহর হাবিব চিন্তা করলেন রাষ্ট্রের ক্ষতি হবে কোন কাজে আর কোন কাজে উপকার হবে এই বাচ্চা তো তার কিছুই বোঝার কথা না কারণ এই বাচ্চা তো পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে পইরা আসে নাই এই বাচ্চা তো ভালো মন্দই বুঝে না ওই বাচ্চা রাষ্ট্রের ক্ষতি আর রাষ্ট্রের উন্নতি কি বুঝবে যেহেতু এই বাচ্চার মুখ দিয়ে এত বড় কথা বের হয়েছে তার মানে কথাটা মূলত বাচ্চার না কথাটা তার বাপ চাচারা শিখায় পাঠাইছে এবার আল্লাহর হাবিব হাদিসের বর্ণনা হচ্ছে সুম্মা কামা ফাখ ততবা আল্লাহর হাবিব সাথে সাথে বসা থেকে ভাবে দাঁড়িয়ে গেলেন দাঁড়িয়ে গেলেন সাবাই কেরামদের সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন এমন ভাবে তিনার চেহারাটা তিনি তো ফর্সা সুন্দর মানুষ ছিল চেহারাটা ফর্সা মানুষ যখন রেগে যায় কি কালার হয় লাল হয়ে গিয়েছে এবার সাহাবিদের দিকে তাকিয়ে বললেন সাহাবিরা এত সৌফি হাদিম মিন হুদুদিল্লাহ তালা ও সাহাবিরা তোমরা কি আমি নবীকে আল্লাহর হদ ওদের ব্যাপারে সুপারিশ করছ এই যে চুরি করলে হাত কাটতে হবে এ আইন তো আমি নবী মোহাম্মদ বানাই নাই এ আইনটা যিনি বানিয়ে দিয়েছেন তিনি কে ও সাহাবির এত বড় সাহস তোমাদের এই নারীর হাত কাটার ব্যাপারে সুপারিশ করছ সাহাবাই কেরাম বললেন ইয়ার সোল আল্লাহ অন্য কারো হলে তো করতাম না কিন্তু এই নারীর জন্য করছি তার কারণ এই নারী অনেক তোমাদের পূর্বে যে জাতিদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দিয়েছেন জমিন থেকে তাদের ধ্বংস করার কারণ ছিল অন্যতম কারণ ছিল তারা ইনসাফ না করে জুলুম করত সেটা কেমন সেটা হচ্ছে যদি তাদের মধ্য থেকে বড় সম্ভ্রান্ত সে যদি কোনো অপরাধ করত ওই অপরাধের পরে তাকে তারা ছেড়ে দিত তার বিচার করত না একই অপরাধ যদি ওই এলাকার কোন গরিব মানুষ করত তার উপরে সবাই শরীয়তের শাস্তি কায়েম করত ও ভাই আমার এখন আপনি তাকান দানে বামে তাকান আপনি দেখবেন একই অপরাধ 
যদি মন্ত্রী সাহেবের ছেলে করে ওই অপরাধের পরে তার শাস্তির খবর নাই ওই একই অপরাধ যদি আপনাদের সুভাষিনী বাজারের রিক্সাওয়ালার ছেলে করে তাইলে গ্রামের চেয়ারম্যান মাতবর রাডাইকা বিচার বসায় রিক্সাওয়ালার ছেলে করলে তারে ধরে পিটায় আর বড় লোক করলে তারে কাছেও যেতে পারে না একই অপরাধের শাস্তি দুই জায়গায় দুই রকম একজনের কাছে শাস্তি যায় না আর একজনকে শাস্তি ছাড়তেও পারে না দুই জায়গায় দুই রকম হয়ে গেছে আল্লাহর হাবিব বলেন আন্নাহুম কানু ইদা সারাকা সারাকা মানে চুরি করা আর সারেক মানে চোর রাসূল হাদিসে বলেন তাদের মধ্যে যখন কোন বড় মানুষ বড় আকারের চুরি করত ওই মানুষ চারে তারকুহু তারাকায়াতরুকু মানে ছেড়ে দেওয়া বড় আকারের চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত আর গরিব মানুষ যদি পেটের দায়ে চুরি করত অভাবের তারও নাই তাইলে তার ইচ্ছা মতো পিটানো হতো এই বাস্তবতা এখন তো আমাদের দেশে নাই কি বলেন আছে মানে বুঝবেন কেমনে এই যে মসজিদ মসজিদ থেকে দেখবেন জুমার দিন জুমার নামা শেষ হয়েছে এমন সময় জুতা চোর জুতা চার পাঁচটা নিয়ে দিছে দোর যাইতে পারে নাই রাস্তার যা অবস্থা উষ্টা খেয়ে পড়ছে এমন সময় মুসল্লিরা যদি জুতা চোরে ধরতে পারে তাইলে জুতা চোরের কপালে মায়ের আছে না নাই বেশি না কম পাবলিকের মায়ের কেওড়া তলা পার এমন পিটানি পিটায় পাবলিক আর জুতা চোররে যখন পায় তখন জুতা চোররে মারে না এমন পাবলিক খোঁজা পাওয়া যাবে না কার জুতা নিচে এটা দেখার দরকার নাই চোর ধরা পড়ছে আর পিটা দেড়শো টাকার জুতার জন্য জুতা চোরটারে পিটাইতে 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 আজ আমার বানায় ফলায় ও ভাই আমার তোমার মসজিদের দেড়শো টাকা জুতারা চুরি করেছে তার পিটায় তুমি আদমরা বানায় ফেললা নিজের বড় ইমানদার মনে করলা চোর পিটাইছি ও ভাই আমার তোমার কাছে আমার প্রশ্ন তোমার মসজিদের দেড়শো টাকার জুতা চুরি করার কারণে ওই সিজকে চোরটারে তুমি পিটাইলা অথচ এই চোর যদি দশ বছর লাগাতার জুতা চুরি করে প্রত্যেক শুক্রবারে বাদ জুমা তাইলে দশ বছরে এই সর কি দশ লাখ টাকার মালিক হইতে পারবে সবাই বলেন পারবে বরং না তোমার দেড়শো টাকার জুতা নিয়ে আসে হয়তো বাজারে বিশ টাকায় বিক্রি করে চাইল কিনা বাড়ি যায় ও ভাই আমার এই চোরটারে ধরে পিটাইলা যে সারা জীবন ইনকাম দশ দশ লাখ টাকা করতে পারে না অথচ তোমার আমার কষ্টের লক্ষ কোটি কোটি টাকা কলমে রাখো চাই যে সরায় ফেলে তোমার আমার ভাগ্যের ট্যাক্সের পয়সা কলমে রাখো চাই কোটি কোটি টাকা যে বিদেশে পাচার করে দেয় ওই বড় চোররে পিটানো তো দূরে কথা বরং তার ফুলের মালা দিয়ে আরো বড় জায়গায় পাঠায় দাও তোমার শাস্তি শুধু জুতা চোরের বেলায় কেন বড় চোরের বেলায় তুমি নীরব কেন আল্লাহর কাছে তোমার মতো মানুষ কিন্তু জালিম হয়ে যাবে কারণ বড় চোরে মারতে না পারলে তোমার জুতা চোরে মারারও কোনো অধিকার নাই ওই বেটা গরিব মানুষ দেখে পিটাইবা আর আরেক জন্য ধরতেও পারবা না এটা তো আদ জাতির মতো চরিত্র হয়ে গেছে ও ভাই আমার কোরআন পড়বেন সুন্না পড়বেন সমাজ বিনির্মাণ করবেন জুলুম থেকে ফিরে থাকবেন কারণ জুলুম যে করে তার বাঁচার কোনো উপায় কথা বলেন উপায় সর্বশেষ একটা সংজ্ঞা বলে বিদায়ী হতে চাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন বেশি মনোযোগ অ্যাটেনশন জুলুমের কথা এত বললাম এখন জুলুমটা যে কি জিনিস এটা আধা মিনিটে বুঝে যান নাইলে অনেক মানুষ জুলুম কোনটা বুঝতেও পারবে না জুলুমের ব্যাপারে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে ওয়াদ ও সাই ইলা গাইরি মাহাল্লিহি মাদ্রাসায় আমরা পড়েছি জুলুম মানে হচ্ছে কোন বস্তুকে তার সঠিক জায়গা থেকে তার উপযুক্ত জায়গা থেকে সরিয়ে রাখার নাম জুলুম বুঝেন এই যে আমার মাথায় এটা কি দেখছেন সবাই বলেন এই টুপি থাকার উপযুক্ত জায়গা কোথায় কোথায় এবার এই টুপিকে আমি মাথা থেকে খুলে পায়ের নিচে রেখে দিলাম এটা টুপির ক্ষেত্রে জুলুম কারণ সে তার উপযুক্ত স্থান হারিয়েছে বুঝেন কথা 
এই যে হাতে ঘড়ি আছে ঘড়ি থাকার জায়গা কোথায় হাতে এবারে এই ঘড়িটারে আমি খুলে আমি ক্ষমতাবান ঘড়ি আমার সব আমার আমি এবারে পায়ের সাথে বেঁধে দিলাম এটা ঘড়ির ক্ষেত্রে চলুক সে তার উপযুক্ত স্থান হারিয়েছে এটাই চলুন একইভাবে যারা এই কোরআনের কথা বলে এই কোরআনের কথা বলে যারা আপনাদেরকে আল্লাহর পথে ডাকে যারা কোরআনের তফসির করে তারা হচ্ছে দায় ইল্লাহ কোরআনের জীবন্ত পাখি তারা থাকবে মাঠে ময়দানে উন্মুক্ত তারা দেশ হতে দেশ দেশান্তরে গোটা দুনিয়া তারা চষে বেড়াবে বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে পাথুরিয়া পর্যন্ত তারা আল্লাহর কোরআন বুকে নিয়ে মানুষকে কোরআনের কথা শোনাবে নির্ভয় নির্বিঘ্নে তাদেরকে যদি বাহিরে না রেখে সুতা না তার মামলা দিয়ে ভেতরে বড় হয় আল্লাহর কোরআনের জন্য জুলুম হয়ে যায় এই জুলুম তো এখন আমাদের কাছে নাই ও মুসলমান সাবধান আখেরি কালাম হচ্ছে জুলুম করা যাবে না তাহলে বরকত যিনি উঠিয়ে নিবেন তিনি কে আল্লাহ তালা আমাদেরকে জুলুম থেকে হেফাজত করুক বলেন আমিন আল্লাহ তালা আজকে এই মাহফিলকে কবুল করুক বলেন আমিন